вечер. Сегодня суббота и, как обычно, в это время на канале муниципального телевидения «Новости района». В студии работает София Карданова. В преддверии Дня Республики в столице Адыгеи прошел веломарафон 2018. Участие в спортивном празднике принимал сам глава Республики Адыгеи Мурат Кумпилов. В Майкопе состоялся велопробег, посвященный Дню Республики. Участие в спортивном празднике принял глава Адыгеи Мурат Кумпилов. Также на дистанцию вышли члены Кабинета министров Республики Адыгея, депутаты Республиканского парламента, главы муниципалитетов, представители организаций и предприятий, именитые спортсмены, учащиеся спортивных школ, студенты, простые жители города и республики. С каждым годом количество системно занимающихся спортом, физкультурой становится больше. Инфраструктура спортивная становится лучше. Город краше. И мы гордимся этим, гордимся своей республикой, своим городом, своими жителями, своими людьми. Мы сегодня вот посмотришь на это мероприятие, не гордиться невозможно. Три, два, один, два! Всего к велопробегу присоединились свыше тысячи человек. Спортсмены-любители двигались по 8-километровому кольцу городских улиц. Всего можно было сделать до пяти таких кругов. В итоге общая протяженность маршрута составила 40 километров. Как и со всех муниципальных образований Адыгеи, в велопробеге принимали участие и наши земляки, начиная от главы Кашхабского района Заура Хамирзова и его заместителей, глав поселения, заканчивая учителями школ района и молодежи. Спортивный праздник действительно удался на славу. Марина Хупсарокова, Сергей Лобынцев, Новости Кашхабского района. Профессия педагога во все времена одна из важнейших в обществе, ведь от его усилий зависит будущее наших детей. Международный праздник Всемирный день учителя, который отмечается 5 октября в нашей стране, впервые появился в 1965 году и неизменно оставался в календаре праздничных дней всех союзных республик. Учитель. Как много в этом слове ноток гордости, уважения и понимания. Нет на свете прекраснее и милее, чем профессии учитель. Сегодняшняя наша передача посвящена двум замечательным учителям. Это Лариса Георгиевна Черненко, учитель русского языка и литературы Игнатьевской школы, и Марзиат Сафарбиевна Ешева, учитель адыгейского языка и литературы средней школы номер один Аула Кашихабль. Лариса Георгиевна – одна из тех, кто посвятила себя благородной профессии учителя. Так, ну важную определяющую роль в выборе моей профессии сыграл мой учитель. Сейчас, к сожалению, его нет уже в живых. Это Шика Мусаасевич. Значит, когда он пришел в школу, стал вести уроки. Уроки были интересные очень у него. Ну, я пришла к выводу, что я, наверное, буду учителем. Я поделилась с ним своим мнением, своим решением, и он поддержал меня. И с тех пор вот так вот я определилась в выборе своей профессии и ничуть об этом не жалею, абсолютно. Ну, я считаю, что я счастливый человек, потому что я учитель. Конечно, у меня бывает минуты отчаяния, раскаяния, наверное. Хочется иногда все бросить, но мысли о том, что я учитель, самое важное, я... Абсолютно счастлива в выборе своей профессии. Работаю я уже очень долго, уже 34 года я работаю в школе. Да, я в данной школе работаю, я вот сразу пришла после окончания, тогда это была АГПИ, я пришла работать сюда. И до сих пор я работаю на одном и том же месте в этой школе 34 Учитель русского языка и литературы. Да? Самое главное в нашей профессии, отмечает она, добросовестное выполнение своих обязанностей. Ой, знаете, можно говорить много пафосных таких слов, но... Я как-то предполагала, что вы меня об этом спросите. Ну, я считаю, что выполнять свою работу добросовестно. Можно, конечно, сказать, что учитель должен идти в ногу там со временем. Но я считаю, что выполнять свою работу добросовестно, ответственно, это самое главное вообще в любой профессии. Если каждый человек будет делать свою работу именно так, как я говорю, то, наверное, и будет все хорошо в нашей жизни и в обществе в целом. Ну а в современном, вот в современной школе, вот дети немножко у нас сейчас поменялись, поэтому я считаю, что самое главное это заинтересовать ребенка учебой. 
Ну, дети, наверное, я не, ну, не, ну, может быть, не открою секрета никакого. Дети сейчас э, не очень интересуются учебой, поэтому мы, наверное, учителя должны прежде всего заинтересовать этим учебным процессом. Их. То есть научить детей э, добывать самим эти знания. Понимаете, не просто получать их готовыми, а вот именно чтобы они стремились добывать сами вот эти знания. Вот я так считаю, например. В течение 30 лет ученики ее принимали участие во всех предметных олимпиадах, становились призерами и победителями. Ну, за столько лет у меня есть почетные грамоты значит, районного масштаба, у меня есть грамота ХАС Республики Адыгеи, и вот совершенно недавно я получила, не присвоено вернее звание, почетный работник сферы образования Российской Федерации. Ну, что стоит сказать по этому поводу? Я... Считаю, что это не лично только моя заслуга. Без своих коллег и без учеников, конечно бы, наверное, я не получила это почетное звание. Знаете, есть такая фраза, учителями славится Россия, ученики приносят славу. И так вот я считаю, что вот славу мне принесли мои ученики, лучшие из моих учеников. Вот именно они принесли мне эту славу. И мои коллеги, конечно, которые, без которых, наверное, тоже невозможно было бы достичь каких-то результатов и успехов в своей работе. Мои дети принимают участие в муниципальных олимпиадах, в заочных олимпиадах и регионального масштаба, и всероссийского масштаба. Принимают, конечно, активное участие. И в профессиональный праздник со словами пожеланий она обращается к своим коллегам. Хочу поздравить всех учителей района с профессиональным праздником. Прежде всего, конечно, хочу пожелать всем здоровья. Ну и, знаете, такого оптимизма в душе, веры в, свою, в, веры в правильность выбора своей профессии, материального достатка, такого семейного благополучия каждому и исполнения мечты. Потому что без мечты, я считаю, человеку невозможно жить на свете. У каждого из нас должна быть мечта. И вот пусть учителя, у учителей будет эта мечта, и они идут к осуществлению своей мечты. Я пленера классом сижу, жирко я джапом сижу, зря. А ты габза урокер, тети класс руку, хок он мерзят, когда мы на рате тизга атагар, чуваш он деду, квате зря, сиз апишу, уроком слепле зря, сиз сайчупа сидфеду, уже кзбер разгаз тагу, хабзе зря, хо на хиз карабеш сатих путир, арши сатих башхо сфаксури, джаш веду ай сагус рконсу, ай веду офтсно. Арисукхазрачуа, Архзарсухуи <говорит> Хархагу я птами, а хм даже я дела папу, катижу маху, а дега спаху из хама не помечу. Если с пчелом хукот и санахат фашипхал фадляжил, за расчетах и ушахаты, счет хутхилхал и чели джаку, за нахуху махалижахам, за рахар, и жмазать и джаш фадел, бадед счет хутхилхал и ар. Ахар, республика, мечи, район, хвилла фашара в счетах. Ой, если с тучем... Когда я приехал в Ахаме, 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 я приехал Тенахабем, че республиканским, что эзенаку, жабзем, фахаха, смиси, забихараш, 
хэлажьэ хэшхэм яшъуагъэзэгъэнэу мэгэ шэтпэ ауэх чаупчэху мэхъу. Апрэй чупэхэй сэчинэ тхэни юсэхэм якаоны зэхэлхэны. Кшахху хэлажьэху мэхух ахэм ялтэгу тэри шэсэдхэлхэгт фрага хэжих. Мини тура псэкот фрэйлэсэм адгэ республиканскэ университетыр. Мафэх агауны фэчгау хуаэти кэшсэ уахэм адэжым чэлэйгаджэ Нахлэр ша осыри, зэнэ қоқыға, зэчэ предметтүр школым чэлхэм зэхашығау, хуаға сэрі сырағы білгаға сүхалдэжа. Гу апыра жұқар қыш сұхағай, Министерстві мейграмэти қысвага хағағ, хавтын түхілгей, оғыса қоқсва көжғаг. Гу зәртфілдэч үзэ жэмі тахалайжы тишколын апыт оғ, тет хрып. Апрэч бахар зарад хатан тэпэл сэпэд. Зэзэфэшхаф зэ үл лэпг зэфэшхаф ма кахэч агау сабихам. Адэгабзэр ашб агау шагуну зарагаш ай омадзят сабихам лэшэва гурихау урокхам ахэдлайжих. Илэс гэс ежэпэм шэгэчбэ адэгэ шашэ мэмав. Адэгэхэм яйлэс чэ мэдрэ тэ джэдэдэм тэзэрэдтэм фэмэдду нахнэ пэмэчо. Ахэр зэчэрі егэ готгу тэ сэксизэ куб адэгабзэм чэч алэгаджэ утхэми зэхэтэйшэ хэсэрэ егэ готгу овт хабзэ зэфэсхавхэр тэсэх. Мэфид шэчэр етэгэ готчэх хабзэ зэрфэху ахэр зэчэрі джэгучэ зэфэтэхсэжэ. Хэлэжэм зэчэмі тэшэтху, хэлэжэм зэчэмі яны ятэхэм атэгэсэжэ ов зэрасэрэр сабихэм. Агурэху зэр хэлэжэхэ сабихэм ашуасуан сдапума афэдэ джэгучэчэ зэхэшэгэ овт хабзэхэм нахзэ фэшэх еш сабихэрэ. Я жабзэ нахзэ хэшэм бэгбэкшэ гэш ахэ бэгабзэ. Хахахасу интернету джаага фэдэрэм сурсэбзэчэм истфэдэм хэ зэрасэтэгэхэр ежэжэжэжэжэжэжэжэжэжэжэжэжэжэжэжэжэжэжэжэжэжэжэжэжэжэжэжэжэжэжэжэжэжэжэжэжэжэжэжэжэжэжэжэжэжэжэжэжэж
Субтитры 
تبصوت تخرجوا في دولان زيتي تنا الحزيلو شو بصوت وتخرج وبصوت محمد تخرج تيني بلي Вокалист арт центра Бзараб Закуп Артур Дышиков. И, конечно же, сама группа Бзараб Закуп Шипалочек Тихачо Хабарте Балькаром Хичахам. Встречаем, встречаем бурными аплодисментами наших гостей. Афадежу Зодзем Сива Реддер, Йоуа Варина Йоуа, Хабза Чафубля Адыга Джаггур. يوا ورينا يوا شاشة خريج نجف قيقة تعالى يوا ورينا يوا جعل خر سمكم فقي وفعلى يوا ورينا يوا
Хуадхем фенас, псори цухем хавгази, хахас джегур на
Zarab Zagup. Zarab Zagup, Agum, 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 Dago. Hafshirab Saud, Hoshkar. Hafshirab Saud, Tima Fach, Rajra Dakar. Hafshirab Saud. Дорогие друзья, давайте еще раз искупаем в овациях. Зараб Закуп! Виха Шагара! Виха Шагар! Мы продолжаем наш праздничный концерт. И специально для вас, для бличепсинцев, ансамбль адыгского танца Абряки! Шабаручих тичалихам!
Дорогие друзья, уважаемые гости, мы ансамбль Нобод Хокам Абрехам. Ребята, не спешите. Тысяча платить я хочу. Вот так вот. А куда хоть я глава? Хоть сорока Адам, хоть сорока Хамид. Мистер, вот так вот хоть я глава дал. Ярогу Адам. Чего чего хочешь, что сойдешь? Шарагушка. А что мы тебе что ты что агур агур? Ансамбль обреки. А вы рабсом? А вы рабсом? Адам, вот как ты думаешь, артист, который сейчас выйдет на эту сцену, он наш или он Нальчинский? А, Светлана, вы знаете? Судя по тому, как его любят у нас здесь, в Бличепсине, и вообще в республике Адыгея, я считаю, что он наш. Правильно считает. Кто же его отдаст Нальчику и Кабардино-Балкарии такого талантливого, красивого, импозантного, модного, всеми любимого? А знаешь, как он сделал как-то? Он умудрился сделать такой флешмоб, что его песню... Ну, пел весь мир на, на разных на языках. Адык, да, да, и на адыгском языке. Да. Р разных национальностей разных они пели. Разных национальностей да. они пели на адыгском языке. А песня, которая называлась «Уродника». Правильно? Да. Я думаю, многие уже догадались, кто это. Дорогие друзья, встречаем нашего гостя. Заслуженный артист Кабардино-Балкарской республики. Заслуженный артист республики Адыгея. Асимир Абанасов! Сынок, 
sento che è vicino al mare Tu sei per me, sei per me sola sarai Салам алейкум! Бличепсин, родной, вы что-то тихо сидите. Как у вас дела? Я вас всех от души поздравляю. 150 лет — это две моей жизни. Я не знаю, это действительно красивая дата. Я желаю вам, чтобы дальше ваш аул также процветал. Я бы хотел пожелать вообще процветания в целом всей республики, но я вижу, как она уже цветет, и я просто хочу, чтобы не останавливалась. Я очень счастлив, что я нахожусь здесь, и где бы я ни находился, я думаю о тебе, Адыгея, и в частности о тебе, Бличепсин. Об этом следующая песня называется «Сиворет». Поехали.
Дорогие друзья, следующую песню я бы хотел, чтобы мы спели все вместе. Если где-то в кругу молодых Держит треть себя власы и обык Ты не вздумай его перебить Ты держи свою гордость и прыть Уважай его возраст и дом Знай, мой друг, дорогой Обычай такой Мисараж, мисараж Да от камних обзараж Если гость постучит у двери Гостью сердце свое отвори И полдома на время отдай И джандыджам его угощай Мирного неба над головой, такой хорошей погоды и ваших светлых лиц, которые сейчас мне аплодируют. Ой, спасибо. Я вас всех очень люблю. Надеюсь, скоро еще раз приеду. Всех с праздником! Спасибо. Знай, Астемир, дорогой, в личи в Зине тебя ждут хоть каждый день. Спасибо, Астемир, давайте поаплодируем! Хайл Габсо, Астемир, хайл Габсо. Ну что ж, дорогие друзья, земляки, продолжаем? Ваш любимчик, наш любимчик. 
Под ваши аплодисменты заслуженный артист Республики Адыгея, заслуженный артист Кабардино-Балкарской Республики, заслуженный артист Карачаева Черкесской Республики Азамат Биштаб и Аскер Ешугов. Хипшага Шавуа на Мджал Хапаха. Салям Гуапа всем и взух. Снубалхох. Кого вообще халахам всем и фиш. Фигуажа, фижитля. Купа вообще до Гадахану. Хер вообще до Гадахану. Узин Шарабыта Дашу. Фисаби Харбару. Тихая Харбару. Район и миском Саун Рабытаяо. Жилем Дескам Саун Рабытаяо. Аллахам Узин Шу Квадрафир Абсо. Без зачата в Сигура. Агурнахину. Яса. Яса. Агуржи. Яса. Агурнахину. Yeah. 
Информационный выпуск завершен. Я же с вами прощаюсь и желаю вам хороших выходных. Уважаемые налогоплательщики, межрайонные Инспекция Федеральной налоговой службы России номер 2 по республике Адыгея напоминает вам о наступлении сроков уплаты имущественных налогов за 2017 год. Платить налоги, строить будущее. 
2018 году завершается федеральная целевая программа развития телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы. С января 2019 года население на всей территории Российской Федерации будет обеспечено бесплатным цифровым вещанием. В случае необходимости получения консультации по любым возникающим вопросам, связанным с переходом на цифру, граждане могут перейти на сайт смотрите цифру.рф или по Звонить на горячую линию центров консультационной поддержки при региональных филиалах РТРС по телефону 8 800 220 2002. Срочно продается дом в центре аула Кашхабль, площадь 80 квадратных метров, земельный участок 15 соток. Все удобства. Телефон 8 961 818 06 59. 